ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ആയിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവേയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ് ടു ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി ഐ പീസ് ഓഫ് എ ടെലിസ്കോപ്പ് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഐ പീസിൻ്റെ സെൻ്ററും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ പീസിൻ്റെ സെൻ്റർ മുതൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ വരെയുള്ള ആ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ശരിക്കും ടെലിസ്കോപ്പിന് രണ്ട് ആക്സിസുകളുണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ പീസും അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആക്സിസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രുണിയൻ ആക്സിസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി ഈ ലൈൻ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് കൊള്ളിമേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നിശ്ചിത ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബബിൾ ഉണ്ട് ആ ബബിളിന് ബബിൾ ട്യൂബിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ആ ആക്സിസ് എപ്പോഴും ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലൈൻ നോർമൽ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഒരു ലൈന് ആ ലൈൻ എന്താണ് പ്ലംബ് ലൈനിന് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ലൈനാണ് ചോദ്യം കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ലൈൻ നോർമൽ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെവൽ ലൈൻ ആണ് ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് ഇനി എന്താണ് ലെവൽ ലൈന് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ഫെറോയിഡൽ ഷെയ്പ്പാണ് ആ സ്ഫെറോയിഡൽ ഷെയ്പ്പിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആവറേജ് കർവേച്ചർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർവേച്ചറിന് പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഈ ലെവൽ ലൈന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ആ ലെവൽ ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പ്ലംബ് ലൈന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലംബ് ലൈനും ലെവൽ ലൈനും എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലെവൽ ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലംബ് ലൈനും എപ്പോഴും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ലെവൽ ലൈന് ശരിക്കും ഒരു കൃത്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ലൈന് നോർമൽ ടു ദി പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഈ ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലംബ് ലൈനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസും എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് ലൈൻ നോർമൽ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലെവൽ
ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഏരിയ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേഷൻ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങിന്റെ അവിടെ താന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥലം നിൽക്കുന്നത് ഫോർ സൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹയർ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു റീഡിങ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു റീഡിങ് വലുതായി കഴിയുകയും മറ്റേ റീഡിങ് ചെറുതാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റീഡിങ് ആണോ വലുതായിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗം താന്നാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു റീഡിങ് മറ്റൊരു റീഡിങ്ങിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനേക്കാളും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഉയർന്നാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷൻ ബിക്ക് ഇവിടെ നാല് റീഡിംഗ് തന്നിട്ട് സ്റ്റേഷൻ ബിയുടെ റീഡിംഗ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഈ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് എയുടെയും ഡിയുടെയും താഴെയാണോ കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എയുടെ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹയർ എലിവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനേക്കാളും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് അത് കുറച്ച് താന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനേക്കാൾ താഴെയാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ റീഡിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫൈവിനേക്കാളും വലിയ റീഡിംഗ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ ബി എക്കാളും താന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എ മുകളിൽ അതിനുശേഷം ബി നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഡി നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ലെവല് നിങ്ങൾ നോക്കുക എ ആണ് ഏറ്റവും ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ അതിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നു സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നു ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഡി ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സി അതിന്റെയും താഴെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെയും ഡിനേക്കാളും താന്നിട്ടാണോ പിന്നെ ബി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ തെറ്റാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബൌ സി ആൻഡ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെയും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെയും മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ സി എന്ന് പറഞ്ഞ റീഡിങ്ങും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റീഡിംഗും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ചെറിയ റീഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ചെറിയ റീഡിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹയർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ ബി സീനേക്കാളും ഡിനേക്കാളും മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പത്തൊമ്പതാം ദിവസം നോക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടേക്ക് ഓൺ ആണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓഫ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇഫ് ദ ഫോർ സൈഡ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈൻ ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എത്ര ബാക്ക് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാനൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ആ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് നാനൂറ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്കിന്റെ കൂടെ ബാക്ക് സൈറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നാനൂറിന്റെ കൂടെ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് കിട്ടി ഇനി ഫോർ സൈറ്റ് വന്നിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നാനൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എ
to the top and bottom of a rod of length 2 meter held vertically at B and 45 degree and 30 degree respectively. The horizontal distance AB is. One uh, road is that 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 I am going horizontal distance. A B is the horizontal distance. A is the instrument. B is the road. Now, this is the tangential tachometer. Tangential tachometer is the angle of elevation. This is the A. This is the B. This is the This is the top. This is the top. This is the top. This is the top. This is the This is the top. This is the top. This is now, we have to do the condition of the angle of elevation, the angle of depression, the angle of elevation, the angle of depression. Now, in the first case, the equation is horizontal distance d and the equation s divided by tan theta 1 minus tan theta 2. Theta 1 is the angle of theta 2 is the angle s nu paranja yenal aa road inde length aanu allengil aa rendu site gal kedayil ulla distance neyana nammal s nu paray appo ivide namakku s 2 meter aayittu substitute kiya tan theta 1 nu annal tan 45 minus tan 30 appo namakku idu solve cheyumba namakku answer endeyum 4.732 nu kittu ningal direct aayittu equation apply cheyda madi equation apply cheyumba namakku answer horizontal distance 4.732 meter ennu kittu the sun is at the autumnal equinox on. Sun autumnal equinox is at the divasum. Now, this is the astronomical survey. We will autumnal equinox. We will describe the description of the the center line. We have a concept the astronomical survey. The concept of the boom is center. That is why the Surian and Chandra are celestial bodies. We have a goal of the sphere. We have a 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 sphere. We if we have a round, we will see the observations. If we have a round, we will see the celestial sphere. If we have a round, we will see the thermal sphere. We will see the autumnal equinox. We will see the autumnal equinox. We will see the autumnal Pinna and then Surian Namakaram Bumi Adinde axis rotating the Volatane Sherike Surian Chutuana and the another boomy rotate in the boomy rotate Jay Madepolatana revolve in China. Was a boomy in the observation at the Kunar Alk Surian movie in the Titan and the another Namaka feel in it. Okay. Ama Namala no Kumba Namal and the path Surian de path Namal Tracy Anna in the Jerik. Surian follow Jay in the A path in a number in the Varina the ecliptic and the Varina. Now, we have a green line in the Great Circle and the Great Ecliptic. In this Ecliptic, there are certain points. Certain points in the Great Celestial Sphere in the North Pole and South Pole. We have an equator in the Celestial Sphere in the Equator. The Equator is an Ecliptic in the point. That is the point in the South till in the north till or tana in the another Surian travel in the Nangle. South till in the north lake uh, Poguna time ille other celestial equator le meet in a point in a number vernal equinox in the way. Sherikim and Slaka Surian de Sanjaratile Surian south till in the north lake Pogumbo celestial equator le meet in a point in a number vernal equinox in the way. In the other movie, there is a certain point in the celestial sphere. Point, summer solstice. This summer solstice is the 
നമ്മള് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആംഗിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ സൂര്യൻ നോർത്ത് പോളിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സമ്മർ സോളിസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയാം ഇതേപോലെ തന്നെ അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് ഭൂമിയുടെ പുറത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സൂര്യൻ പോകും ആ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെലസ്റ്റിയൽ ഇക്വേറ്ററിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഓട്ടംനൽ ഇക്കണോക്സ് എന്നാണ് പറയാം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അതിങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വേറൊരു പോയിന്റിൽ എത്തും ആ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിലൂടെ അവിടെയാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിന്റർ സോളിസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് പോയിന്റുകളാണ് ഉള്ളത് വെർണൽ ഇക്കണോക്സ് സമ്മർ സോളിസ്റ്റിസ് ഓട്ടംനൽ ഇക്കണോക്സ് അതേപോലെ തന്നെ വിന്റർ സോളിസ്റ്റിസ് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം വെർണൽ ഇക്കണോക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ സമ്മർ സോളിസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഓട്ടംനൽ ഇക്കണോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വിന്റർ സോളിസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക വെർണൽ ഇക്കണോക്സിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് അതിനുശേഷം സമ്മർ സോളിസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ സോളിസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നോർത്ത് പോളിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരിക ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഓട്ടംനൽ ഇക്കണോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വിന്റർ സോളിസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഓട്ടംനൽ ഇക്കണോക്സ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആൻസർ പക്ഷെ ഓപ്ഷനിൽ എന്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല എന്നാലും അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാസം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ കൊടുക്കാം ആക്ച്വൽ ആൻസർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള പിന്നെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഓട്ടംനൽ ഇക്കണോക്സ് ഉണ്ടാവുക മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് വെർണൽ ഇക്കണോക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്സിഡിയറി സ്റ്റേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് നിയർ ദ ട്രൂ ട്രാങ്കുലേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ആസ് പോസിബിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് നമ്മൾ ട്രാങ്കുലേഷൻ സർവേയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രൂ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്തായി കൊടുക്കുന്ന സബ്സിഡിയറി സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സർവേ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർവേയുടെ മെത്തേഡ് ആണ് ട്രാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ജിയോളിറ്റിക് ട്രാങ്കുലേഷൻ ആണ് വലിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഭൂമിയിൽ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടവറുകൾ റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹയർ ഓർഡർ സർവേയിങ്ങിൽ ട്രാങ്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ആ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അത് എപ്പോഴും വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കൂടാനും പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കുറയാനും പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ട്രയാങ്കിളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഹയർ ഓർഡർ സർവേയിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രാങ്കിളുകൾ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചിന്റെ മുകളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ടവർ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്നാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്രൂ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്തായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്ക
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക ആണ് ഒരു ലാഡർ നമ്മളൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലോറിലുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഈ പോയിന്റിന് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു ആദ്യം ഫോഴ്സ് പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പി ഇൻ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഡിസ് ഇത് ലാഡർ എൽ ലെങ്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഇൻ ടു എൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ വെയിറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് വെയിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക വെയിറ്റ് ഇൻ ടു പകുതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ പി എൽ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി കണ്ടുപിടിക്കാം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ബൈ ടു കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഡബ്ല്യൂ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂ കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂ കോട്ട് തീറ്റ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ ഹോളോ കോൺ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഡി ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എച്ച് ലൈസ് അറ്റ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഒരു ഹോളോ സർക്കുലർ കോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡിയും ഹൈറ്റ് എച്ചും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നിൽക്കുന്നത് ബേസിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറും എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വെയിറ്റ് ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ജസ്റ്റ് ബിഗിൻ ടു മൂവ് എലോങ് എ ഹൊറിസോണൽ സർഫസ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സർഫസീസ് ഒരു ബ്ലോക്ക് അതിന് ഇരുപത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്തുണ്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഹൊറിസോണൽ സർഫസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഒരു അഞ്ച് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബ്ലോക്കും അതേപോലെ തന്നെ സർഫസും തമ്മിൽ എത്രയാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എഫ് എഫ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ എന്നാണ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എന്ന് കിട്ടും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻ വെയിറ്റ് ഇരുപത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആകുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻകറക്റ്റ് അസംഷൻ ഇൻ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്രസ് ഒരു ട്രസ് അനാലിസിസിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാ ജോയിന്റും പിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഫ്രെയിം ട്രസ് അനാലിസിസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജോയിന്റുകളും പിൻ ജോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ലോഡുകൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ജോയിന്റുകളിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലോഡുകൾ കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല മെമ്പേഴ്സിന്റെ നടുക്കായിട്ടോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ജോയിന്റിലേക്കാണ്